Då står vi här med Hermes, ja. en av arrangörerna bakom dagens evenemang, Gryffitt Avalanche 2014. Ja. Det här är det första året ni har Avalanche 2014. Kan du berätta lite mer om evenemanget? Ja, Avalanche i första hand gjordes ju tidigt, 90-tal, slutet av 90, början av... Ja, kring 90-tal gjorde vi Avalanche första gången och nu tänkte jag och min kollega Petter då. Så vi tar Avalanche till ett ny liksom, dimension då. Så att med hjälp av Petters då, kontakter då, så har vi styrt upp lite grann här tillsammans med då, Kulturhuvudstadsåret då, 2014 och Studieförbundet Vuxenskolan då, som jag jobbar för dem. Så att tillsammans har vi liksom skräddat ihop det här, sytt ihop det och sen gjort det till vad vi har idag då. Och det här är någonting ni hoppas att ni kan kunna växa då varje år, att ja. bli större och större? Det är ambitionen att göra framförallt liksom, ja, få ut graffitin och eh, se till liksom att konsten i sig då, når eh, framförallt tjejer. Då. En målgrupp som vi vänder oss eh, speciellt till då, för att få, få igång deras kreativ kreativitet och skapande. Och, och eh, hela den här liksom, eh, biten som graffitin kan ge då, som konstform. Då. Så att, eh, Jag vet att ni har en, en legendar här också. Ja, Blade. absolut. Blade från New York. Då. Ja, det är min man om man säger så, han som skapade mer eller mindre var med och skapade hela den här kulturelementet av graffiti då, som är då ett av elementen av hiphopkulturen då, som består av fyra då, bara av en femte är på väg nu, det är kunskap då. Så har du graffiti, du har DJing, du har MC och sen har du då breaking då. Det är de då elementen som finns då och femte elementet av kunskap då, fem element. Så att han är ju här och besöker oss och det är stort, det är legendariskt, det är historiskt. Att vi ens har fått den till Umeå och det är tack vare Petter helt enkelt. Precis, och dig ska man säga, ja, eller hur? Ja. Ja. Petter är liksom graffitimålaren ja. själv, så tillsammans har vi gjort det. Så att, du, absolut. Du, du, du DJ väldigt mycket också, ja. eller hur som jag säger? Du har en otroligt skön vibe. Kan du berätta lite mer om dig som DJ och din musik? Ja, ja jag är i grunden eh, både DJ och dansare idag. Så jag håller på liksom med det här sen ja, tidigt, lite tal, början av 80-talet, slutet av 70. Så att det var då jag började breaka då. Sen eh, skapade jag lite grann mina egna beats som passade stegen och, och där så på så sätt har de här gått i hand i hand då. så att jag är ju idag liksom 40 plus och familj du fortfarande, och kör, hårt. Du fortfarande ja. kör hårt och jag har en son som dansar aktivt och sådär som är med i stora uppsättningar runt om i världen och turnerar med just nu en Volvo uppsättning okay. då för Volvo och lastvagnar då. så att eh, han har gått lite grann mina spår så att jag är ju ja, vad kul alltså, ni, kan, fader, alltså. ni kör lite tillsammans då lite absolut så Söndag så kommer Blade ha en föreläsning. Vad kan ja. gäster förvänta sig? Ja, gästerna kan förvänta sig en legendarisk historia liksom, av Blade som föreläser. Som liksom berättar om sig själv, hur han kom i kontakt med den här kulturen, hur han målar, hur han skapar. Och så vidare, bilder av från 70-talet och 10-70-talet kommer han att visa. Så att det, det kommer bli historiskt, alltså, det kommer oerhört stort att få möta den här legendaren följa honom och hans liv då, helt enkelt, på en föreläsning. Så det är det som kommer att vänta liksom, imorgon och det är ju två på magasinet. Då. Så att, eh, ja, det, det, det ser jättebra ut nu. Eh, jättemycket mycket folk som så här, vi trivs, familjer, det är barn, ja. allihopa. Ja. Hela den uppsättningen att barnen kan också måla tycker jag är jättekul. Absolut. Ja. Absolut. Det är en väldigt kreativ känsla när man är här. Så. Ja, där, där. Ja. Men jag måste tacka dig, tack så jättemycket för att arrangera ja. det här för Umeå. Det är, vi hoppas för att ja, se sig flera av evenemang som Avalanche 2014, Absolut. 2015. Ja, ja, men. Ja. Och så, så ikväll har ni fest då på Rex. Precis, då har vi efterfest där på Rex. Och du så kommer att, att spela? Jag kommer att bara besöka, liksom. jag kommer inte att spela utan kommer att DJ Moses kommer att spela där. Okay. Fick det lite på plats, vi har Blade på plats, vi har liksom massa legendariska ja. namn på plats. Så det, blir, det blir stort, det blir stort. Kanon. Ja men du, tack då Hermes, lycka tack till. Ha en bra helg. Ja. How you doing? Thank you very much and it's such an honor to be here in Umea, Sweden. And I'm um, having a great time at the Avalanche uh, Hip Hop Festival. Can you tell us about your um, drawing here today, uh, your, your, your art form? What I'm doing is I'm going to do an old-fashioned bubble piece of letters from the middle 1970s in New York. And what's going to be cool about it is when it's done, on the other corner is a character that I do, the party town guy. And uh, he goes up to the top of the wall with music notes. This looks like a dude having a party. And it's good because it brings all the kids out here to, uh, to Yumiya 
so they can actually see what it's like to get into the hip hop, into the music, and you know, have fun. A lot of people thought the the, the graffiti movement was sort of kind of dead, but obviously it's not. It's still happening. How have you seen the the graffiti movement sort of like evolved since since the 60s, 70s? Well, from the 70s, the graffiti movement that was always in New York City has actually evolved from a man named Yaki Kornblit, who discovered all the New York artists and sent us to Amsterdam, and then Martha Cooper and Henry Chaffin made the Subway Art book, which sold two. Uh, 0.5 million copies worldwide. So you see this in Sweden, uh, different parts of Africa, Australia, Japan, and you see the graffiti art form everywhere. And it's something that's uh, caught on globally, and now you can actually see it in the City of Museum of New York, and hopefully within the next few years it should be in the Whitney Guggenheim and the Museum of Modern Art in New York, and it was in the MoCA Museum uh, through Jeffrey Deitch and Roger Gatzman in Los Angeles in 2011, where I got to kiss Pamela Anderson. So what do you so. think about the future for, for gra the graffiti form here in Sweden or in Umeå as a cultural city? I'm hoping that something like this will build bigger uh, over years of time with the proper uh, funding through Congress. What they did in Miami, they have Art Basel, which goes on one week a year. And uh, now you have thousands of people that come there for 14 or 15 years, but they come from every culture, everywhere in the world. And now it's the most phenomenal thing you ever see because all the wealthiest people in the world, they show up. If somebody here would invest 100,000 euros into something like this, being closer to Stockholm in the city, you make double, triple the money back because if you have a thousand artists yeah. come, they all must get hotels, they all must rent cars, they all must eat. Ticket and, sales and everything. And yeah. ticket sales and everything to actually come and see 1,000 artists all paint as well as having the children participate, fan off to the children. You can exactly, yeah, it's a very family one. Uh, yeah. 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 Fan off to the children. As I say, children, she's supposed to fan off. But, yeah. <laughs> and it's something that's uh, inspirational to young people all over the world. Cool. So you're going to have a, a party tonight and tomorrow you have a, a, a lecture at, at the Ham Magazine. Yes. What can uh, the people uh, of Umeå expect? Uh, I'm going to show slides from the 1970s of things the way they looked in New York back then, uh, back in the day. And uh, it should be really a great event because if they have enough young people come out, hopefully what I say is inspiring to them. So you will you come back to Umeå in the near future? I hope to come back to Sweden. It's very far right. from New York <laughs> to come to Umeå. Yeah. It's very far. <laughs> well, thank you, Blade. Thank you so much for coming yeah. here and sharing your knowledge yes, with all of us. You. And we, look, we wish you the best of luck and yeah. uh, have a great uh, weekend. Thank you yeah? very much. Thank you. Don't do drugs, kids. Never do drugs. Drugs are for suckers. <laughs> Touche. Thank you. Thank you. Uh,